Annie, du bist ja so eine Art Paradiesvogel. Ne? Du kommst aus Hamburg. Du bist eine der ja, Entertainerinnen im Norden. Ähm, Du musst, glaube ich, erst mal dich selber vorstellen, noch mal für die, die weiter im Süden sind, weil ich weiß, ich weiß nicht, wie weit man dich da auch kennt. Aber ähm, was machst du? Wo bist du gerade? Äh, stell dich einfach einmal noch mal kurz vor. Ja, alles klar. Also erstmal schön, dass ich äh, überhaupt heute dabei sein kann. Es war ein bisschen beschwerlich. Ich bin gerade mit der Deutschen Bahn in Hannover gestrandet äh, und habe mich jetzt einfach, damit wir vernünftig miteinander sprechen können, äh, in ein Hotel eingemietet. Extra für den so. und, ja, genau. Und ich finde, das beschreibt am besten mein Leben. Es ist unfassbar ähm, chaotisch äh, und unvorhersehbar. Ähm, ich komme eigentlich aus dem wunderschönen Ostfriesland, also zumindest äh, ähm, irgendwie in äh, übernächster Generation. Mein Vater äh, ist dann zwar in ha Hamburg geboren, aber äh, ich bin äh, quasi waschechte Ostfriesin, auch wenn man es meiner Haarfarbe nicht ansieht. Ja, ich, ähm, was bin ich, wer bin ich? Bis auf, dass ich Typ 1 Diabetikerin bin, äh, bin ich Kabarettistin, Radiokolumnistin beim NDR, vornehmlich auf Plattdeutsch. Und ich toure durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch die Niederlande. Und manchmal ist Dänemark auch mit dabei. Mit Kabarett und sehr, sehr viel Musik. Dänemark das ist das, was ich mache. <lacht> Ja, ich habe schon den, ich habe auf alle Fälle schon den Kopenhagen äh, Pride moderiert äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. In präpandemischen Zeiten. Alles klar. <lacht> auf, auf Englisch dann, auf Dänisch oder auf Plattdeutsch? Auf Englisch, definitiv. Dänisch äh, äh, ganz schlecht. Okay. Äh, kann ich gar nicht. <lacht> Ey, du feierst dieses Jahr dein 25. Diversary, dein 25-jähriges ja. Diabetesjubiläum. Und ähm, hast gesagt, darüber würdest du gerne beim Doc Day reden, denn du hast mir so ein bisschen erzählt, in deinem Diabetesleben ist auch schon ganz schön viel Mist passiert. Und äh, was gibt es dann für dich an deinem Diversary groß zu feiern? Warum siehst du das so locker und lachst auch noch dabei? <lacht> Erzähl. Ja, also ich habe irgendwie, äh, ich, keine Ahnung, dir auch gesagt, wir feiern jetzt Silberhochzeit. Ähm, und auch an einer Ehe, die 25 Jahre dauert, ist ja auch nicht alles gut ne? gewesen. So. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob Menschen zuschauen, die es geschafft haben, länger als 25 Jahre miteinander zu, verheiratet zu sein. Aber es gibt halt eine Menge Ups und Downs und die ähm, zeigen sich bei uns halt äh, total klar, oft auch in einer Blutzuckerkurve. Und ähm, ich, ich feiere das trotzdem, ich feiere das trotz allem, denn ähm, es sind zwei in dieser Beziehung, das ist der Diabetes und das bin ich. Und ich habe unfassbar viel geschafft in diesen 25 Jahren ähm, und wenn man ganz ehrlich ist, ist da eben auch noch der Diabetes in dieser Beziehung und der Diabetes hat irgendwie auch mich überlebt. Also der, ähm, ich habe es eben nicht immer besonders einfach gemacht, was vielleicht auch schwierig ist. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz verraten, ich bin 38 Jahre alt, ähm, minus 25, kann man sich ausrechnen, ich war 13, als ich Diabetes bekommen habe. Es gibt nicht unbedingt ein günstiges Alter, um ähm, Diabetes zu bekommen, 13 ist jetzt ein richtig scheiß Alter. Man ist gerade irgendwie dabei, sich abzunabeln von so vielem, nicht nur von seinen Eltern, aber eben von ganz, ganz vielen. Und ähm, man versucht so langsam auch Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Und dann wird man auf einmal in so eine Abhängigkeit gestürzt. Und das hat ähm, mir die ersten Jahre nach Diagnose ähm, das Leben ganz schön schwer gemacht. Und ich hatte eine, überhaupt gar keine Akzeptanz, was diese Krankheit angeht. Ich war zwar jeden Tag mit ihr irgendwie beschäftigt, aber viele Entscheidungen, die Diabetes ähm, so mit sich bringt, die man treffen muss, die habe ich, ähm, hab ich schön verdrängt und habe einfach es so getan, als hätte ich diese Erkrankung nicht. Und dann erst mit Anfang 20 ähm, haben wir beide uns sozusagen die Hand gegeben. Und ähm, ich habe den Diabetes irgendwie in mein Leben gelassen und habe gesagt, so okay, alles klar, ich werde dich ja jetzt eh nicht los. Ähm, dann müssen wir aber auch besonders gut miteinander klarkommen. Und dann fange ich jetzt an, dich ein bisschen zu feiern. Denn das, was auch ganz oft passiert, das hast du bestimmt auch, Bastian. Ganz viele Menschen sagen dir, ah ja, aber ohne den Diabetes wärst du ja auch nicht der Mensch, der du heute bist. So, und ja, das ist richtig. Und ich bin dafür dankbar, denn ich habe vielleicht eine andere Kraft dadurch. 
ein anderes Durchhaltevermögen, ein besseres medizinisches Wissen als äh, die otto Normalverbraucherin. Ähm, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, dann wäre ich vielleicht doch lieber ein anderer Mensch, wenn ich dafür die Krankheit nicht hätte. Ja, das aber sie ist ja nun mal da. Der Zwiespalt, ne? ich, ich frage mich das auch. Ja. <lacht> genau. So, aber sie ist ja nun mal da, also haben wir uns jetzt irgendwie die Hand gereicht und ähm, gehen miteinander durchs Leben. Und das mal besser und mal schlechter. Also ich kann gleich jedem ähm, den, den Zahn ziehen. Das wird zwar besser mit der Akzeptanz, aber es kann immer mal sein, dass du Tage hast, da findest du halt besonders schwer, damit umzugehen. Und das ist nun mal so. Und dann ist es okay. Und das möchte ich einfach ganz vielen Menschen da draußen sagen. Es ist total okay, wenn man das mal nicht schafft, sich unfassbar gut darum zu kümmern. Oder wenn man sich unfassbar gut darum kümmert und es trotzdem in den Blutzuckerwerten sich nicht so widerspiegelt. Das kann einfach passieren und es ist alles in Ordnung. Denn wir geben unser Bestes und äh, mehr können wir nicht tun. So. Ähm, und wenn man sich so unsere Diabetes, äh, unsere Dia-Community so anschaut, gerade heute, all deine fantastischen Gäste, das muss man wirklich nochmal sagen, Bastian, was hast du heute für fantastische Gäste hier gehabt? Ich hatte euch die ganze Zeit in der Deutschen Bahn immer auf dem Ohr und habe versucht, äh, den Gesprächen zu lauschen. Großartig. Und man denkt so, die ganze Diabetes-Community ist voll mit unfassbar starken Menschen, die unglaublich viel reißen, die füreinander da sind, die solidarisch sind, sei es jetzt von dir, Engel, bis hin zu, ähm, äh, bis hin zu dem äh, Projekt äh, von Lea, unglaublich solidarisch und das gefällt mir so und da bin ich eben an der Stelle eben auch feiernd dankbar, dass ich Teil von so einer Community sein kann und ähm, deswegen erhebe ich da einmal ganz kurz mein Weinglas auf uns und unsere Community, man sieht gerade, es verschwindet im geblurrten Hintergrund. <lacht> auch schön. Also Prost auf uns alle einmal und vor allen Dingen auch auf dich, Bastian. Meine Fresse, was hast du heute für einen guten Job gemacht? Dankeschön. Annie, das war nicht nur ich, das ist ein ganzes Team hier. Das Team D-Dog, da sind Steffi sitzt hier, Hanne sitzt hier, äh, Morten und Morten und Louis sitzen hier, die die ganze Technik machen. Yay. Viele, viele mehr. <lacht> Aber ja, uns macht das auch wahnsinnig viel Spaß, diesen Doc Day äh, am Weltdiabetestag in Deutschland auf die Beine zu stellen. Ansonsten machen wir das ja sehr viel im internationalen Bereich. Aber insofern kann ich das Danke nur zurückgeben. Danke, dass du da bist. Aber nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Annie. Ich glaube wirklich, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt. Natürlich kann man sein Diversary und auch mal seinen Diabetes feiern. Natürlich kann man auch mal sauer sein. Natürlich kann es auch mal richtig blöd laufen. Das Wichtigste, was du gerade für mich gesagt hast, ist, das zu akzeptieren, dass es eben mal so, mal so läuft. Und man kann jeden Tag das Gleiche machen. Es kommt trotzdem jeden Tag was anderes an Wert raus. Und manchmal ist es eben toll und manchmal ist es richtig Mist. Und ähm, dass du gesagt hast, das ist okay so, diese Akzeptanz, die da bei dir mitschwingt, das ist, glaube ich, das, was einen dann hoffentlich dazu bringt, damit einigermaßen gut über die vielen, vielen Runden zu kommen, die man damit eben noch drehen muss. Bei dir sind es jetzt 25 Jahre, bei mir auch bald. <lacht> Eigentlich müssten wir, ich hoffe, du hast dich bei unserem Diversary-Projekt... Äh, Nein, drehen. und das wollte ich noch sagen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oh. Äh, wie blöd, ne? Also... Ähm, der Schuster mit den schlechtesten Schuhen sozusagen. Ne? Ähm, das werde ich definitiv machen, damit ich wenigstens zum 26. Diversary euren Pin bekomme. Also der 25. Aber vielleicht könnt ihr mir noch. Der 25. war jetzt gerade? Der war jetzt gerade, vor einer Woche oder so. Vor zwei, nee, hm, vor drei, vier Wochen oder so. Muss ich nochmal nachgucken. Also, ne, wenn du registriert, ob da ist er. Das ist der Blue Sky Pin ja. und den verschicken wir quer durch Deutschland immer zu dem, also für jeden, der sich registriert hat, natürlich nur. Tut mir leid. Ja. Schicken wir einen Blue Circle Pin zum Diversity, also zum Jahrestag der Diabetesdiagnose. Vielleicht schicken wir dir einen hinterher. Eigentlich müssten wir für jemanden wie dich einen, einen extra goldenen Blue Circle Pin für 25 Ach, Jahre. Ach Gottchen. Vielleicht. <lacht> das wäre super und das kann ich dann, also, man sieht es ja heute nicht, ich komme direkt aus dem Zug, aber das würde ich dann natürlich direkt auf mein Pailletten, auf meine Paillettenkleider und Kostüme äh, pinnen. Das wäre dann besonders schön. Okay. Also ich freue mich natürlich, wenn ich einen nachträglich bekomme. Aber wenn ich keinen nachträglich bekomme, dann freue ich mich genauso auch, wenn ich den zu meinem 26. Jubiläum bekomme. Und ich werde definitiv in den nächsten Tagen, das sei schon mal angekündigt, mein, äh, zumindest mein Instagram, mein Facebook-Profil äh, 
äh, damit, damit füllen, was es bedeutet, 25 Jahre Diabetes zu haben. Äh, denn ich habe gerade erst letzte Woche bei meiner Mutter meine ersten Spritzpläne gefunden von vor 25 Jahren. Ähm, und das, was ich meine Mutter damals alles aufgeschrieben hat in den ersten Schulungen, und ich glaube, das ist, das ist recht spannend, ähm, sich das noch einmal zu Herzen zu nehmen, denn ähm, meine Güte sind wir privilegiert, dass wir in dieser Zeit Diabetes haben und nicht also. von vor über 101 Jahren. Äh, von daher. Genau. Und meine Oma hat immer gesagt, Oma hat immer gesagt, also vor 25 Jahren, ich weiß nicht, wie gut dein Plattdeutsch ist, aber Ilka ist es, glaube ich, ganz gut und die guckt auch noch zu. Ähm, Ani, du musst blowed off wachen. Irgendwann hemmt die was, was die Helden ja. So Und damit meint sie, meinte sie ziemlich sicher etwas, was den Diabetes richtig wegmacht. Aber mit all der Technik, die wir heutzutage haben, finde ich, haben wir es schon ein bisschen erreicht, dass man schon ein bisschen weniger Diabetes fühlt, zumindest, als dass man ihn hat. Annie. Ganz, ganz vielen Dank, dass du hier warst. Letzter Beitrag heute hier, Schlusswort quasi <lacht> beim Doc Dates Amen. Diabetes Tag mit diesem Wort zu 25 Jahren äh, Diabetes bei dir mit einem Glas Wein in der Hand gestrandet in Hannover. Mit einem Von der Glas Hotelbar. Wunder, wunderbar. <lacht> Annie Heger, Entertainerin aus dem Norden. <lacht> Toll, dass du hier warst.